వెల్కమ్ బ్యాక్ టు మై ఛానల్ అందరు ఎలా ఉన్నారు నేనైతే చాలా బాగున్నాను ఇవాళ మీకు బ్లాగ్లో చెప్పే ముందు నేను కంటిన్యూ చేసే ముందు చిన్న టిప్స్ చెప్దాం అనుకుంటున్నాను వింటర్ కాబట్టి దానికి ముందుగా ఇప్పటి వరకు ఎవరైతే సబ్స్క్రైబ్ చేస్తున్నారో వాళ్ళందరికీ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ మీ సపోర్ట్కి అలాగే ఇప్పుడే చూస్తున్న వాళ్ళు ఎవరైనా ఉంటే ప్లీజ్ నా ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేయండి లైక్స్ ఇవ్వండి మీ ఫ్రెండ్స్ అండ్ ఫ్యామిలీ మెంబర్స్కి నా వీడియోస్ని షేర్ చేస్తూ ఉండండి అలాగే ఇప్పుడు నేను వింటర్ కాబట్టి జలుబు టిప్స్ చెప్తాను అవి ఏంటంటే వింటర్ కాబట్టి కంపల్సరీ ఎవరికైనా కూడా జలుబు వచ్చేస్తుంది ఇంట్లో ఒకళ్ళకి వచ్చిందంటే ఒకళ్ళ నుంచి ఒకళ్ళకి అలా అది ఫామ్ అవుతూనే ఉంటుంది వైరల్ ఇన్ఫెక్షన్ కాబట్టి అది ఇంట్లో ఒక్కళ్ళకి వస్తే చాలు ఇల్లు మొత్తం స్ప్రెడ్ అయిపోతుంది అనమాట సో ముఖ్యంగా ఇలాంటి అప్పుడు పిల్లలు మనమైన పెద్దవాళ్ళమైనా ఏజ్లో పెద్దవాళ్ళు కానీ ఎవరైనా ఇబ్బంది పడుతూ ఉంటారు కదా సో హోమ్ రెమెడీస్తో నేను కొంచెం టిప్స్ చెప్తాను ముఖ్యంగా మనం వింటర్ కాబట్టి వేడి నీళ్ళు చేస్తాం కదా స్నానము ఎట్టి పరిస్థితుల్లో కోల్డ్ వాటర్తో చేయకూడదు అలాగే మరీ మరిగిపోతున్న వాటర్ కాకుండా కొంచెం గోరు వెచ్చడి వాటర్తో మనం ఎప్పుడైనా స్నానం చేయాలి అలాగే దీంతో పాటు జలుబు చేసినప్పుడు చాలా ముక్కులు బ్లాక్ అయిపోయినట్టుగా ఉంటుంది కదా వాళ్ళకి ఊపిరి పిలిచడానికి కూడా మనకైనా సరే ఇబ్బందిగా ఉంటుంది అలాంటప్పుడు యూకలిప్టస్ ఆయిల్ ఉంటుంది కదా ఆయిల్ని ఇలా మన స్మెల్ చూసినా కూడా చాలా రిలీఫ్గా ఉంటుంది దాంతో పాటు ఇది అందరికీ తెలిసిన టిప్ ఏంటంటే పాలు మిరియాలు వేసుకొని తాగటం అనేది అది ఒక కషాయంలాగా పనిచేసి గొంతు దగ్గర కూడా మనకి ఏదైనా గొంతు నొప్పి వస్తుంది కదా జలుబు ఉన్నప్పుడు త్రోట్ ఇన్ఫెక్షన్ కూడా వస్తుంది అలాంటప్పుడు ఆ పాలు మిరియాలు తాగితే అది కషాయలా పనిచేసి కొంచెం రిలీ రిలాక్స్గా ఉంటుంది అనమాట అలా మిరియాలు ఘాటు పళ్ళు లేని వాళ్ళు ఎవరైనా పిల్లలు తాగాలనుకున్న వాళ్ళు కొంచెం మిరియాలను స్కిప్ చేసైనా కొంచెం పసుపు వేసుకుని ఆ పాలలో తాగితే పసుపు అనేది యాంటీబయాటిక్ కాబట్టి కొంచెం రిలాక్స్ అవడానికి ఛాన్స్ ఉంటుంది అనమాట ఇలాంటప్పుడు ఏంటంటే యాక్చువల్గా ఈ జలుబు వచ్చినప్పుడు ఎన్ని మందులు వేసుకున్నా కూడా తొందరగా అంత రిలాక్స్ ఇవ్వదు అదంతా అదే తగ్గాలి కానీ చిన్న చిన్న రెమెడీస్ కూడా ఇవన్నీ ఏంటంటే జలుబు పూర్తిగా తగ్గిపోదు కానీ మనకి కొంత రిలాక్స్గా బాగుంటుంది అనమాట మనం అంత బాధపడకుండా దానివల్ల మనం కొంత రిలీఫ్ గా ఫీల్ అవుతాము దాంతో పాటు తులసి టీ ఒకటి తాగినా కూడా రిలీఫ్ గా ఉంటుంది మనం టీ పెట్టుకునేటప్పుడు కొంచెం ఆ డికాషన్ లా తులసి ఆకులు వేసుకుని మరిగించుకొని తాగటం ఇదోటి బాగా పనిచేస్తుంది నెక్స్ట్ ముఖ్యంగా అల్లం టీ మనం వాటర్ మరిగిస్తాం కదా ఆ వాటర్ మరిగించేటప్పుడు కొంచెం ముందు దాంట్లో అల్లం వేసేసి దాన్ని కొంచెం కచ్చాపచ్చగా దంచి అల్లం వేసి దాంతో పాటు కొంచెం దాల్చిన చెక్క అది కొంచెం ఘాటు ఉంటుంది కాబట్టి చూసుకొని చిన్న ముక్క చాలా చిన్న ముక్క దాల్చిన చెక్క వేసుకొని అది కూడా మరిగిచ్చేసిన తర్వాత అవి మనం తాగ గలిగే వేడి ఉన్నప్పుడు దాంట్లో కొంచెం హనీ వేసేసుకొని మిక్స్ వేసేసుకొని తాగితే చాలా రిలీఫ్ గా ఉంటుంది త్రోట్ ఇన్ఫెక్షన్ కి నెక్స్ట్ ఇంకోటి ఈ జలుబు కాస్త దగ్గులోకి దించుతుంది అంటే ఆ కఫం అంతా మనకి త్రోట్ దగ్గర మన లంగ్స్ లో ఫామ్ అయిపోయి అది మనకి త్రోట్ లోకి దించుతుంది కదా ఆ త్రోట్ ఇన్ఫెక్షన్ లోకి దించుతుంది ఆ మనకి ఆ దగ్గు బాగా వచ్చినప్పుడు ఆ కఫంతో బాధపడుతున్నప్పుడు ఏంటంటే వాము ఉంటుంది కదా వాము కూడా కొంచెం కచ్చాపచ్చిగా అలా మెత్తగా తీసుకొని కొంచెం దాన్ని తీసుకోవడం కానీ లేదా అలా తెలియని వాళ్ళు మనం అన్నం తినే ముందు ఫస్ట్ ముద్ద వామన్నం కలుపుకొని తింటాం కానీ ఇలాంటివన్నీ చేస్తే జలుబు తగ్గడానికి కాస్త కొంచెం అన్న రిలాక్స్మెంట్ గా ఉంటుంది అనమాట మనం ఎన్ని మెడిసిన్స్ వాడినా ఇవి హోమ్ రెమెడీస్ కాబట్టి మనకేవి హాని చేయవు ఇప్పుడు ట్యాబ్లెట్స్ వాళ్ళంటే మనకి కొంత పడకుండా మన డాక్టర్ సజెషన్ లేకుండా మనం ఏది వాడకూడదు కానీ ఇవి ఏంటంటే అల్లము వామ అవ్వచ్చు దాల్చిన చెక్క అవ్వచ్చు ఇవన్నీ జనరల్ గా మన రోజు ఆహారంలో తీసుకునేవే కాబట్టి ఇవి సపరేట్ గా వాడినంత మాత్రం మనకి ఎటువంటి ప్రాబ్లం ఉండదు రిలాక్స్మెంట్ గానే ఉంటుంది పాలు పసుపు వేసుకొని తాగటం కానీ మిరియాల పాలు తాగటం కానీ నెక్స్ట్ ఈ అల్లం టీ తాగడం కానీ తులసి టీ తాగని యూకలిప్టస్ ఆయిల్ కానీ ఇవన్నీ కూడా ఏమీ హాని చేయవు అనమాట ఎవరైనా జలుబు ఉన్న వాళ్ళు కానీ ఈ టిప్స్ ఉపయోగపడితే ట్రై చేసి చూడండి మీకు ఇవి అయితే నచ్చితే అనుకుంటున్నాను నాకు తెలిసిన టిప్స్ మాత్రం నేను ఎప్పుడైనా వీడియోలో కనబడుతున్నప్పుడల్లా నాకు తెలిసిన టిప్స్ కూడా మీతో నేను షేర్ చేసుకుంటూ ఉంటాను ఇప్పుడైతే నేను బ్లాగ్ కంటిన్యూ చేస్తాను చలో చూద్దాం ఇవాళ వీడియోలో మీకు కొత్తిమీర చట్నీ చూపించబోతున్నాను కొత్తిమీర పచ్చడి దానికి కావాల్సినవి చూపించాను అనమాట కొత్తిమీర పచ్చిమిర్చి అలాగే ఇక్కడ ఓన్లీ మెంతులు ఒకటే డ్రై డ్రై రోస్ చేసుకుంటున్నాము ఈ కొత్తిమీర పచ్చడికి పచ్చిమిర్చితో చేస్తున్నాం కాబట్టి పచ్చిమిర్చి తొడిమిలు తీసేసుకొని శుభ్రంగా వాష్ చేసుకొని పక్కన పెట్టుకోవాలి అలాగే కొత్తిమీర కూడా డస్ట్ లేకుండా శుభ్రం చేసేసుకొని పెట్టుకోవాలన్నమాట ఇక్కడ మెంతులు కూడా ఒక బాండీలో వేయించేసుకున్న తర్వాత పక్కన పెట్టేసుకొని కొంచెం చల్లారనివ్వాలి ఈలోపు అదే బాండీలో కొ
ఇప్పుడు దీంట్లోకి కొంచెం చింతపండు కూడా పెట్టేస్తున్నాం అనమాట ఇది ఓన్లీ తడిపిన చింతపండు కాదు మాగు మనం డైరెక్ట్గా చింతపండు ఉంటుంది కదా అంటే మనకు పచ్చడి కొంచెం నిల్వ ఉండాలంటే తడవకుండా జస్ట్ డైరెక్ట్గా చింతపండు ఇలా నూనెలో మగ్గిచ్చేసుకోవాలి వీటి మధ్యలో పెట్టేసి ఒకసారి ఇలా ఇవి మిక్స్ చేసుకొని ఆ చింతపండు ఆవిరికే మగ్గిపోతుంది అనమాట సో వాటిలో అలా మధ్యలో పెట్టేసేసి ఒకసారి ఈ కొత్తిమీర కూడా ఆ పచ్చిమిర్చితో పాటు జస్ట్ అలా నూనెలో మగ్గిపోతే చాలు ఇలా అయిపోయిన తర్వాత ఆపేసేసుకోవడమే ఇప్పుడు ఈ మెంతులు డ్రై రోస్ట్ అయిపోయిన తర్వాత మిక్సీ వేసేస్తున్నారు నేను వీడియోస్ తీసుకుంటానేసరికి మా పాత్రయ్య గారే మిక్సీ వేసేస్తున్నారు సో ఇప్పుడు ఇంకా దాంట్లోకి కొంచెం ఉప్పు అలాగే పసుపు దీంట్లోకి కొంచెం బెల్లం కూడా వేస్తున్నారు ఎందుకంటే ఆ చింతపండు పులుపుకు కానీ కొత్తిమీర కానీ ఆ కారం తగ్గట్టుగా ఆ పులుపుకు తగ్గట్టుగా కొంచెం బెల్లం ముక్క పడితేనే ఆ బెల్లం వల్లే పచ్చడి మంచి టేస్ట్ వస్తుంది అనమాట ఇప్పుడు దీంట్లోకి ఆ మగ్గించుకున్న చింతపండు కూడా వేసేసి అలాగే పచ్చిమిర్చి కొత్తిమీర ఇవన్నీ వేసి ఒకేసారి మిక్సీ చేసేస్తున్నారు ఎందుకంటే పచ్చిమిర్చి అయినా కొత్తిమీర అయినా ఆల్రెడీ మగ్గిపోయి ఉన్నాయి కాబట్టి చాలా తొందరగా పేస్ట్ అయిపోతుంది జస్ట్ మనం దగ్గర ఉండి ఒకసారి మరీ పేస్ట్లా కాకుండా ఇలా రుబ్బేసుకుంటే ఇలా మిక్సీ వేసుకుంటే సరిపోతుంది అనమాట కొత్తిమీర పచ్చడి రెడీ అయిపోయినట్టే ఇది మనం అట్లలో అయినా రాసుకోవచ్చు రైస్లోకి బాగుంటుంది అట్లలోకి నంచుకోవచ్చు ఇడ్లీలోకి వాటిలో కూడా నంచుకోవచ్చు ఇది కొన్ని పచ్చడి అయితే ఇలా రెడీ అయిపోయింది ఇలా పచ్చడి స్టోర్ చేసుకునేటప్పుడు మనం తడి లేకుండా తుడుచుకొని ఒక డబ్బాలో పెట్టుకుంటే ఒక టెన్ ఫిఫ్టీన్ డేస్ దాకా ఈ పచ్చడి నిల్వ ఉంటుంది అనమాట ఈ వీడియో నచ్చితే లైక్ చేయండి ఫ్రెండ్స్ థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్ నెక్స్ట్ వీడియోలో మళ్ళీ మిమ్మల్ని క